আসসালামু আলাইকুম গ্রাফিক ফরেস্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব কিভাবে আমরা দা হাংরি জেপিজি তে পারফেক্ট উপায়ে ডিজাইন আপলোড করতে পারি এবং একটি প্রোডাক্ট ফাইল আকারে তৈরি করে কিভাবে আমরা দা হাংরি জেপিজি তে আপলোড করব সে ব্যাপারে আলোচনা করার আগে আমি যদি প্রোফাইল থেকে প্রোডাক্টে যাই प्रोडक्टे जाने के क्रिएट नि प्रोडक्ट यह हे आपलोड इंटरफेस एक फाइल आपलोड देवर आगे अवश्य आपके आगे चिंता करते हैं अपनी कौन कौन फर्मेटे फाइल आपलोड दीते चाचन इन्हें अनेक फर्मेट आशेषकर जे फर्मेटगुलो अनेक बस पपुलार से हे ए आई फी एच डी फी एन जी टीफ इफिएस एस बी जि डी एक्स एफ আমি আমার করা একটা ডিজাইন ইলেক্সট্রেটারে অলরেডি ওপেন করে রেখেছি এই ডিজাইনটাকে আমরা দা হাংরি জেপিজির জন্য মেক করব তো চলেন শুরু করি প্রথমে এই প্রোডাক্টটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি দেন একটা নিউ ডকুমেন্ট নিতে হবে আমি যে সাইজে প্রোডাক্টটা অলরেডি আপলোড করি সবসময় সেটি হচ্ছে চার হাজার বাই চার হাজার ফিক্সেলের অবশ্যই কালার মোড আট জিবি রাখবেন এবং রেজুলেশন রাখবেন কিংবা রাস্টার ইফেক্ট রাখবেন থ্রি ক্রিয়েট দিলাম ক্রিয়েট দেওয়ার পরে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিচ্ছি এখানে চার হাজার বাই চার হাজার ফিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার ব্ল্যাক দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল বি দিয়ে ফেস্ট করলাম ওকে সেন্টার করে দিলাম অল্টা শিফট ধরে সমানভাবে বড় করে দিলাম দেন এবার এটিকে আমি ইফিএস পিএনজি এস বিজি এবং ডিএক্সএফ মোডে সেভ করব তো প্রথমে এখান থেকে ফাইল ফাইল থেকে সেভ কিংবা সেভ অ্যাস ওকে ফাইল থেকে সেভ অ্যাস আমি এখানে একটা ফোল্ডার করে নিচ্ছি দা হাংরে জেফিজি তেন এখানে আমি ইফিএস ফরমেটটা সেভ করব ওকে সেভ এখান থেকে আমি বার্সন দিব অবশ্যই ইলেকট্রেটার টেন কিংবা এইট টেন ইউজ করলাম এখান থেকে নান করে দিলাম ওকে তাহলে ইফিএস সেভ হলো এবার আমি এই ডিজাইনটাকে ফিএনজি সেভ করব ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে হাইট করব অবশ্যই কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করলাম অল্টার শিফট কন্ট্রোল অল্টার শিফট এস দিতে পারি কিবোর্ড থেকে কিংবা ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে সেভ পার ওয়েব ওকে দেন আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে ফিএনজি টোয়েন্টি ফোর দিতে হবে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ফিএনজি টোয়েন্টি ফোর দিলাম দেন সেভ ডেস্কটপ ওই ফোল্ডারে সেভ করলাম পিএনজি সেভ হয়ে গেল এবার এই এই ডিজাইনটাকে আমি এস বিজি মোডে সেভ করব তা আমি আবার এখান থেকে ফাইল ফাইল থেকে সেভ অ্যাস সেভ অ্যাস থেকে এখান থেকে এস বিজি ওকে দেন সেভ এখান থেকে এস বিজি প্রোফাইল অবশ্যই এস বিজি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিবেন এখান থেকে কনভার্ট টু আউটলাইন টাইপ কনভার্ট টু আউটলাইন এখান থেকে লিঙ্ক দিবেন এই যে এই সেটিংটা মনে রেখে অবশ্যই এস বিজি আপনারা সেভ করবেন আপনার ক্লায়েন্ট যখন এই ডিজাইনটা ওপেন করবে যেন সে বোগান দিতে না পারে যেন সুন্দরভাবে সেই ডিজাইনটা আসলে ওপেন করতে পারে সেই জন্য আমার আপনার স্ক্রিনে যে এস বিজি সেভ করার যে সেটিং সেটিংটা দিতে দেখতে পাচ্ছেন সেম সেটিংয়ে কিন্তু আপনি এস বিজিটা সেভ করার চেষ্টা করবেন ওকে এস বিজি সেভ করলাম এবার সেম ডিজাইনটাকে আমরা ডিএক্সএফ মোডে সেভ করব আবার ফাইল ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে এক্সপোর্ট অ্যাস এখান থেকে এই যে অটোডেক্স রিয়েল ডাব্লিউ জি মানে ডিএক্সএফ সেভ করবো আমরা এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট দেওয়ার পরে ওকে দিব আমাদের কিন্তু চারটি ফরমেটেই প্রোডাক্ট সেভ করা শেষ এবার আমরা যে কাজটা করব এই চারটা প্রোডাক্টকে এই চারটা ফরমেটকে আমরা কি করব জিপ করে দিব তাহলে সবগুলো ফরমেট একসাথে দৌড়ব এবং রাইট বাটন ক্লিক করব এবং এখান থেকে সেন্ড টু কম্প্রেসড জিপড ফোল্ডার ওকে তাহলে জিপ তৈরি তৈরি হয়ে গেল মানে আমাদের মেইন ফাইল তৈরি হয়ে গেল জিপ ফাইল কমপ্লিট করার পরে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমরা একটি মক আপ ইমেজ তৈরি করতে হবে তো যে কোনো সাইটের জন্য মক আপ ইমেজ তৈরি করার আগে অবশ্যই আপনি ওই সাইটের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে ওইটা একবার পড়ে নেবেন 
আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চাইলে আমরা আটশো ফিক্সেল থেকে পাঁচশো তেত্রিশ ফিক্সেলে আমাদের মকআপটা করতে পারি আবার চাইলে আমরা পাঁচ হাজার ফিক্সেল থেকে দশ হাজার ফিক্সেলের ভিতরে যে কোনো সাইজ দিয়ে মকআপটা মেক করতে পারি এখন আমি আপনাদেরকে যেটা সাজেস্ট করব সেটি হচ্ছে আপনি উইডে পনেরোশো ফিক্সেল দিয়ে এবং হাইটে এক হাজার ফিক্সেল দিয়ে অলওয়েজ মকআপটা তৈরি করবেন অবশ্যই অলওয়েজ কালার মোডটা আট জিবি রাখতে হবে আপনি যদি এই সাইজে আপনার মকআপটা তৈরি করেন তাহলে আপনি কি সুবিধা পাবেন এই সাইজে আপনি মকআপটা তৈরি করলে আপনি সেম মকআপ ক্রিয়েটিভ ফেব্রিকা ডিজাইন ব্যান্ডেল দ্য হাংরি জেপিজি সহ যত এই রিলেটেড সাইট আছে সবগুলো সাইটে সেম মকআপে ডিজাইনগুলো আপলোড করতে পারবেন তাহলে আপনার পরিশ্রম কম করা কম করা লাগতেছে আপনি সেম মকআপে সবগুলো সাইটে আপলোড করতে পারতেছেন ব্যাপারটা এরকম সো আমি কিছু মকআপ আমার কাজের জন্য মেক করে রেখেছিলাম আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আর্টবোর্ড টুল থেকে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমি উইটে অলওয়েজ পনেরোশো ফিক্সেল ব্যবহার করে থাকি এবং হাইটে এক হাজার ফিক্সেল ব্যবহার করে থাকি আপনারা সেম একটা মকআপ বানাবেন সেম না প্রথমত আপনি মাথায় রাখবেন যে আপনি কি কি ফাইল ফরমেট জিপ ফাইলের ভিতরে দিয়েছিলেন এবং সেই ফাইল ফরমেট অনুযায়ী আপনি একটা মকআপ নিজের মতো করে তৈরি করবেন যেমন আমরা জিপ ফাইলের ভিতরে ইফিএস এসবিজি ডিএক্সএফ ফিএনজি দিয়েছিলাম এই আমি এখানে এই ফাইল ফরমেটগুলো উল্লেখ করেছি আপনি যদি এখানে জেপিজি কিংবা এআই এই ধরনের ফাইল ফরমেটগুলো দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার মকাবে সেগুলো প্রেজেন্টেশন করতে হবে সো আমরা এখন আমাদের ডিজাইনটা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব এবং এই মকাফে আনব মকাফে এনে সেন্টার অ্যালাইন করব ফল্টার শিফ্ট ধরে আরেকটু বড় করে দিলাম এবং ফাইল ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে সেপার ওয়েব এবং এখান থেকে জেপিজি জেপিজি রেখে আমরা ফাইলটা সেভ করতেছি ওকে তাহলে আমাদের ফাইল ফরমেটগুলো সেভ করা শেষ জিপ করা শেষ এবং মক আপ করাও শেষ তাহলে এখন আমরা চাইলে কি আমাদের ডিজাইনটা দ্য হাংরি জেপিজিতে আপলোড করতে পারি দেন আমরা এখানে অ্যাডিমেজ থেকে দ্য হাংরি জেপিজি মক আপটা এখানে আপলোড করব দেন এখান থেকে এই যে জিপ পাইলটা এখানে আপলোড করব আপলোড করার পরে এখানে আমরা প্রোডাক্ট নেম দিতে হবে তো আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি দ্য মোর ইউ লার্ন দ্য মোর ইউ আর্ন মোটিভেশনাল টুর্স ডিজাইন ক্যাটাগরি আমরা এখান থেকে গ্রাফিক্স রাখতে পারি কিংবা এখান থেকে ক্রাফটার্স দেন এখান থেকে ফ্রিন্টেবলস কিংবা হলিডে রিলেটেড ডিজাইন হলে হলিডে এই যে ক্যাটাগরি দেখে আপনি সিলেক্ট করবেন কিংবা কোর্স অ্যান্ড ফার্সেস তো আমরা এখান থেকে প্রিন্ট প্রিন্টস অ্যাবল রাখলাম দেন এখান থেকে আপনি আপনার প্রোডাক্টের যে প্রাইস আছে ওইটা নির্ধারণ করবেন নিজের মতো করে সো আমি এখানে দিচ্ছি তিন ডলার এবং আমরা আমাদের জিপ প্যালি কী কী দিয়েছিলাম ইফিএস ডিএক্সএফ এসবিজি ফিএনজি ওকে এবং অবশ্যই এটার মধ্যে ব্যাক্টর আছে যেহেতু আমাদের ইফিএস দিয়েছি আমরা অবশ্যই এখানে ব্যাক্টর আছে আমরা ব্যাক্টরে ক্লিক করে দিলাম দেন এখানে আমরা আমাদের ট্যাগুলো লিখব ঠিক আছে তো আমরা ট্যাগুলো চাইলে আপনি আগে কপি করে রাখতে পারেন এসবিজি মোটি ভেশনাল কোর্স এসবিজি ডিজাইন কোর্স ডিজাইন টাইপোগ্রাফিক কোর্স এভাবে আপনি চাইলে চোদ্দ থেকে পনেরোটা ট্যাগ দিতে পারেন এবং আপনি আপনার প্রোডাক্টের একটা ভালো মানের ডিসক্রিপশন দিতে হবে সো আমি আগে একটা ডিসক্রিপশন লিখে রেখেছি যেটা আমি আমার ডিজাইনে ইউজ করব আপনি অবশ্যই আপনার ডিসক্রিপশনে আপনি লিখবেন যে আপনি কি কি ফরমেটে ডিজাইনটা দিচ্ছেন বা ডিটেলস কিছু লিখে দিবেন এতে করে ক্লায়েন্ট যখন ডিজাইনটা বাই করে সে যখন ডিজাইনটা কিনে সে স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করে ব্যাপারটা নিয়ে ঠিক আছে সো এতটুকু কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আপনি এখান থেকে সেভ অ্যান্ড পাবলিশ দেওয়ার পরে অটোমেটিকলি কোনো রিভিউ ছাড়াই প্রোডাক্টটা পাবলিশ হয়ে যাবে সো আজকের টিউটোরিয়াল এতটুকুই সো ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ